：“师兄，婉儿性命无碍，不必挂怀。这丹风需要用大量灵力冲刷，引力破晓方可解开。婉儿现在被囚禁在南院之中，无法寻找炼化灵力的药材，唯今只有一法。藏经阁顶层藏有鼎符，若能取来，便可借用云天宗至宝。”夺天七鼎内的灵力，冲击丹风。这藏经阁顶层离奇的很，听闻当年阁楼建造之时，掌门花了重宝，从四级修真国请了一名德高望重的修士，前来打磨那八根承重的白玉柱，数月才完工。而且宗内还派了一名元婴期长老坐镇，若要取那鼎符，恐是不易呀、啊。那个贼不光把鼎符盗走了，还在眼皮子底下生生烧尸。宗内几个元婴长老都惊动了，把宗内上下都盘问了一遍。那个以神识大法查验是否说谎的元婴老祖，算不到我主子虽是结丹修为，可神识却远超于他。<笑>查了半天，自是半点踪迹都查不出来。因时因刻一致，诸位，开鼎。
的九死一生只是假象，那六云魔君才是必死的光棍。难道说？千年前，我还是一介散修，阴差阳错闯入了神石死海，因所修的欲念功法特殊，发现了藏在这里的秘密，捕神的记忆。这是修仙之人可遇不可求的机会。我几进几出，创下了玄天魔域诀，可以以古神徒司六域为引。炼化一颗记忆水晶，将那古神之意吸除。但吸收古神六域需要特殊的体质，我苦苦找寻这个容器，直到你出现了，我给你起名六域魔君，精心培养。所幸，你也没有让我失望。上次与你一同进入古神之地时，我遭变数，意外发现了托森的秘密。不得已之下，只得折服于此，等待再次与你相遇。果然，你没有让为师失望。<笑>这一刻，我可是等了太久了。为什么？不是你伸手，不过是你的一颗棋子。为什么？我告诉你，因为只有获得一支传承，为师才能获得重生，才能遨游这修真界，当然也能安然无恙的从这里离开。<笑>修为相差甚远，影将毫无胜算，不可轻举妄动
何人在此处？属下参见朵木大人，参见护法们。这是何物？啊，此经是晚辈弟子炼化而成。当年晚辈收他为弟子，就是为了日后炼成这经，增长修为。若是大人喜欢，全当晚辈孝敬您了。是吗？不堪一击，还以为是什么宝贝，这还真是天命难测。既然此处无恙，继续去寻找吞魂吧。只守遮天的化神强者，在他面前竟如蝼蚁。此人究竟得是何等修为？之首，无名为古神图斯。传承者，你的意志传承并不完整。古神虽寿，犹有竟时。吾在寿元将近之时，试图以古神秘术保留神识，却不想遭到毒手。妖神拓森，是我早年从石海中分出的一缕邪念，甚至夺得了吾的意志传承。吾以残余神识与之对抗，最终。拓斯，如今你已身死。便是你。吾虽身死道消，但用了最后的神念，将尸海一分为二，以血海神石将拓森封印，又以死海神石封存意志传承。前辈可知，那拓森为何要抓我？借你吞魂之力，破无神识之锁。原来如此，我该如何离开古神之地？获取完整的意志传承，即可自由来往于古神之体。传承者。
，万不可让一只传承落入拓森之手，否则拓森将成为真正的古神，天地生灵必遭涂炭。切记，切记。前辈所托，王某定会记住。按照古神图斯所说，完整的一支传承，就埋藏在这死海之内。周三，你莫非修为又进步了？不如咱们去一局剿灭那些老东西。我为你殿后。想多了，不过是获得了部分一支传承。啊，能打过化身老怪吗？啊、小子，抓到你了！丹修为，敢在古神经脉中飞行，胆子不小啊！蛟龙碎叶，前辈，认识此物。当初在第一关，本座收服过一条，后来玩着无聊，沙龙取髓。此地无一物可入本座之眼，甚为失望。请在第一关收服蛟龙一条。而今看来，古神之地不过如此。他就是留下自己之人。你敢吸食蛟龙灵液，因为你是吞魂？是。是个屁呀、啊！你差点被穷猫挂了。你能在古神经脉中移动，也因为你是吞魂。是。是个屁！你明明是拿了古神传承。跟我去见主人。若不是拥有特权，即便是我，也无法在古神经脉中自由活动。此子，或许能派上用场。是个吞魂。<音>